。诸位，明日清晨，我们便要大举反攻。只有一天的时间，不但要攻破天庭，还要攻下魁罡设下的六宫。其实之间已是不言而喻。如果我们不能于子时攻入凌霄殿，将六颗金丹注入法身之中，魁罡将再统治三十三年。当啊，你就发令吧！众神听你一声号令，拼死搏杀，绝不懈怠。嗯，请武圣下令。请,请武圣下令。诸位都知道，魁罡之能今天彻底，有他在，我们不可能顺利攻进天宫。我断定，明日清晨齐必亲自聚守南天门，令我等在此时之前无法进入。因此，所有身居神班第一等的大神听令：二郎神杨戬，在；九天应元府雷声普化天尊，在；北方真武大帝，在；太白金星，在；还有本尊。我等俱是位列神班第一等。明日清晨，我五人率托塔李天王。多闻、广目、增长、持国四天王，二十八宿、雷部三十六将、哼哈二将、正轮陈奇、龟蛇二将、五行神将，以及天班所有能征惯战的天将，尽全力进攻南天门。即我众神之力，应该可抵魁罡。遵令。遵令。所有具有大法力的神班、仙班都去迎战魁罡。凌霄殿外的六宫，谁去攻打？小白龙敖身，在。你负责攻打六宫中的第一宫真宫。是。三弟，守真宫的乃是六灵将中的华莲，此人法力高强，你要小心。师兄放心。长乐天神朱半金，在。你负责攻打六宫中的第二宫变宫。是。二弟，守卫变宫的是魁罡弟子铁马，也是法力高强之辈，你要当心呐、啊。哈哈，料也无妨。东华帝君，在。你负责攻打第三宫，愚公。是。三坛海会大神，在。你负责攻打第四宫，何公。是。这第五宫专攻，我来。师圣，你看小女可以吗？是碧瑶，是碧瑶，我又回来了，回来了，是碧瑶啊！我，我不是在做梦吧？不是做梦，是碧游回来了。碧游，你回来了。莲花，你好吗？好妹妹，别哭了，我这不是回来了吗？师傅，是不中山下的共工大神帮了他。共工，那不是上古的水神吗？怎么，你见到了共工？他用桃木为我重塑了身形，又将他的独门神水和脱水珠传给了我。哦，那他呢？他将所有的法力都传给了我，自己却寂灭了。可是他的真灵仍然在这个世界。他没有死，他的水在我的身体里流动。我就是水神。师圣，专攻能不能让我来攻打？好，就交给你了。守卫专攻的乃是魁罡大将黑袍护法，你要小心。请师圣放心
，小女定不辱命。嗯，六宫的最后一宫是荣宫，守将是巨蝎，就由石胜，我行吗？哎，好，荣宫由白莲花负责攻打。是，镇元大仙，凌晨大军进攻南天门，你率六人用天地宝剑潜隐行藏，偷偷进入天庭，待攻下六宫，进入凌霄殿后，立刻发惊天雷，告知我等。是。守卫六宫的都是魁罡麾下的高手，尤其是黑袍护法和巨蟹精，不仅法力高强，而且阴险狡诈。敖深、半金、碧游、莲花，弓行上前。万一奎刚的法力，你是见识过的。我们众人齐上，都未必是他的对手啊。如果无法拖住奎刚，进攻六宫就变成了空谈，更不要说杀进凌霄殿，救出乔灵儿。因此，能够在南天门拖住奎刚，这才是最重要的。嗯，我明白。而今行格势尽。实在抽不出好手去攻打六宫了，他们只能靠自己。嗯，法身藏于凌霄宝殿之内，只要六宫攻破，我等立即舍却南门之敌，直奔凌霄殿。届时奎刚也必然赶去，那才是最后的决战。诸位天神，我相信，邪不胜正。我真的没想到还能再见到你们。就是啊，姐姐，你回来了，真是太好了。我这心里啊，不知道有多高兴呢。莲花，你瘦了，不知道灵儿在里面怎么样了。你放心吧，他很好。你怎么知道？我的魂魄从隧道里出来。便来到了天宫，只想着与他见最后一面，真没想到还能活着回来。你是他最爱的人，你能回来，他一定很开心。莲花，你别这么说，其实他的心里是装着我们两个。你说他还生我的气吗？你是被坏人利用了，他怎么会生你的气呢？我一定要亲手杀了巨蟹精。姐姐，你说这件事完了以后，灵儿会回来和我们在一起吗？我也不知道沈弟兄们，今天是决死拼杀，也是最后一战，决定正义和邪恶谁将胜利的一战。
敌众我寡，对方又有法力无边的魔剑领袖魁罡。如果你们问我是不是害怕，我可以告诉你们，是的，我非常害怕。可害怕又有什么用呢？面对这些要将我们赶尽杀绝的恶魔，我们没有退路，没有人让我们苟延残喘，没有人给我们活命的机会。我的家没了，兄弟姐妹没了，一切都没有了。弟兄们，今天我们站在这里，是为了生死而战。是为了生命而战，战胜，我们就能够活下去；战败了，我们也将会堂堂正正的死去。暴君的屠刀吓不倒我们，为了上天赐予我们所应该得到的，为了我们的家，为了我们爱的人，拼死一战，绝不退缩！拼死一战，绝不退缩！拼死一战，绝不退缩！令众军准备应战。是
让率众神攻打蓝天门，奎刚法祖率众军抵挡。他让我给大护法传信，紧闭六宫，谨慎小心。知道了。是。守卫六宫的众神听着，紧闭宫门。我第一次看到你如此惊慌，你的脸色很不好，是不是知道自己的末日快要到了？你高兴得太早。这六宫是按照六魔之术设立，每个守宫之人都是法力高强之辈，他们想攻破六宫来到这里，势必登天。是吗？那你何必如此惊慌呢？你，你是色厉内荏，你的六宫不过是你们的心理屏障，只能让你们的心理稍微安定一些，不是吗？我相信，石圣率众神很快就会攻进来的。小子，你别得意，就是攻进来，我们也会先杀了你。你怎么永远也不明白？你们根本杀不了我，最后死的只是你们自己。哼！想当初，你们是多么的不可一世，可现在呢？看看你们这副惊慌的样子，既可笑，又可。别说了，你又何必动这么大的气呢？我只不过是说了实话而已。妖邪永远是妖邪，我还是那句话，邪不胜正。我劝你早些放下屠刀，也许还能落个好结果。否则，你的下场就很不妙了。你要是再说，我就杀了你。<笑>那你为什么不往前走了呢？是怕我的护体神光吧？你记住，刀是永远不能代替真理的，不是所有的人都害怕危险。你。去了，兄弟小心啊！
护法，不认识我了？你，你不是已经死了吗？哼，只有你这种恶人才会死。你是让开道路呢，还是要我亲手杀了你？哈哈哈哈哈！你，你想杀我，真是笑话！你活了又怎么样？识相的马上滚出庄宫，否则莫怪本座无情。你为什么不相信我能杀你呢？我给了你机会离开，可你偏偏要自寻死路。我要为乔家庄的老少，为武装贯中的道士，为所有被你杀害的人报仇。
怎么样啊，小丫头？没想到你还真有两下子，和我斗了那么长时间。本来我真不忍心杀你，可是没有办法。是吧？我很想安慰你，可是我真的不敢做这样的预测。我们曾经屡次与巨蜥精交手，此贼法力高强，阴险毒辣，很难对付。但愿敌人天降。进来，幸亏法祖及时赶了回来。嗯，这就好。法祖，现在该怎么办？目前想要杀死玉帝法身，已是不可能之事。但是石敢当想要在祭日子时注入金丹，迎回玉帝。哼，只剩下一个时辰，就我这道关，他们便过不去。一个时辰后。我又可以统治三十三年，到那时，天下还是咱们的。是。你听到了吗？听到了。我听到了，你为自己敲响了丧钟。
能做得好。现在还有一个时辰，时不我待，杀入凌霄殿。胜负未分，我为什么要走？如此，那就得罪了。开战合体
宝藏玉帝无法归元。碧游，碧游，碧游，碧游，你的身体怎么了？我的身心是桃木之者。莲花，你来，姐姐，莲儿，你一定要善待莲花。玉帝，子时已到，我还活着，你只能三十三年以后再来。多谢玉帝慈悲，点化完矣。劫数已尽，神仙归道，此乃三界幸事。我说新晋诸神，诸半金，尔为长乐尊神，今晋为福寿天尊，列神班二等。老身，以身为金身飞龙王和司玉大龙神，今晋为。怀独思玉大龙神，位列神班二等。白莲花，而为凡女，今晋为白莲圣母。碧游仙子舍生取义，忠烈可嘉，今封为碧游圣仙，受众神供奉。回刚来时，万法之宗太上道祖西去，我今为众说出新的万法之宗
天，结束无天，欲语倾城，无天有天。去看看。